怎么样？劳烦李先生给我提供一盆水和金帕，我要给明府降温。这样吧，我再给明府调配一副强效一些的药。劳烦了。确实有些怪异，他居然告诉我，他开了天眼，说是他自己能够看到无妄之灾、亡死之鬼、西幽之人、背后之灵。你能相信他说的话吗？云水山方的真相，请将此物转角催实。错综复杂，切莫自己私自走动。这雪越来越大，能藏在哪儿？哎，他是不是发现了什么事了？应该是，这要不然怎么呢？谁？谁在那儿？你看见有人了？有人，追！
那边看看。馆内道路错综复杂，切莫自己私自走动。我不是跟您说过吗？您不能随意走动。这是什么地方？你们在这里做什么？如您所见，这里是祭坛。我是来超度周礼的。这里不是血馆吗
怎么会有这样的地方？这里并非供奉神佛，而是祭奠亡灵，昭云观的亡灵。亡灵？对，两百年前这里曾是一座道观，同样名为昭云。比之时局纷乱，这里除了道士，还收留了很多平民百姓，还有书生。然而有一夜。一群流寇杀入关中，为了寻找什么莫须有的宝物，他们将藏身此处的道士、百姓、书生一并斩杀。那真是一场惨烈的屠戮啊！之后，这里便成了破败的凶宅，荒废百年。直到后来，大概四十年前，天下太平。家师因因缘际会来到此处，他重新整修了这里，并将亡灵的遗骨存放在这本来就存在的祭坛当中。家师还命我们每逢气象有变，或者适逢年节之日，便送些供奉过来。我们虽然不做法事，但我们也相信，这些供奉可以安抚这些亡魂。原来如此，曹娘子，你怎么会来到这里？崔先生，他知道周礼的事情吗？等家师闭关结束，我会向他禀告此事。我并非有意冒犯，只是看到馆里的学生都很忙碌，不知道发生了什么，所以出来看看，不行走迷了路。他们在找宁府说的那个白衣孩童，可有情况？他们顺着明府所指的方向搜遍了整个院落，也没有找到那个孩童。有没有可能是明府被有毒的荆棘刺伤了，所以产生了幻觉？我认为，明府看到的并非幻觉，而是亡灵。或者说是，亡灵的力气，让明府看到了根本不存在的东西。曹娘子可知，本月将有一场日食，每逢这种凶日来临，这里的亡魂总是有些不安分。我不信这些。起初我也不信。但是家师信，他让我知道，我们对这个世界的了解，可能只有世界真相的万分之一。那些鬼魂、神佛、一切未知的事物，未来有一天，终会有解释。而现在，我们只能将之简单的理解为磁场。因为天象有变，此处阴气甚重，再加上冥府。身体虚弱，所以会干扰他自身的磁场，导致他心智不稳，从而将他内心中所有的夙愿投射出来。我们也可以称之为执念。这种执念，或许是一件久远的事情，或许是一个故去的人。曹娘子，曹娘子，难道曹娘子也和明府一样，心中有难以放下的执念吗？这里阴气太重了，我们还是赶快离开。
快点，快点，快点，快点！站住！站住！放下！怎么回事？丁明福，周礼，昨晚他从这房梁上跳下死了，所有人都看见了。曹娘子也在场，他为何要从那房梁上跳下来？昨晚我们已经和曹娘子交代过了先生，明府身体怎么样了？好些了。太好了，看来那个方子还是有用的。贵馆究竟发生了何事？他为何要从那屋脊之上跳下来？嗯、这个事情，曹娘子已经知道了。现在外面太冷了，还是回屋说吧。明府，请。走吧，到心着凉了。请。我看他从上面跳下来之前，鞋在手上的。他或许是想告诉你点什么。不知道。他好像要说什么，却又什么都没说。他跳下来之前，回头看了一眼。就好像看到死灵一样，眼神里充满了恐惧。你确认昨晚那些脚印，是从这屋里走向院中的？没错，那脚印大概这么大，每一个都很深，像是一个很重的人。送给崔先生的线香，平白无故的在屋门口，还有我在地宫里看到的。这里并非供奉神佛，而是祭奠昭云观的王爷。这一切都太诡异了。等雪停了，我们赶紧离开这儿吧。这雪什么时候才能停啊？我们还不能走。啊，是啊。我想说的是，我们还有太多的诡异没有参透。周礼。被死灵附身坠亡，那地宫里又供奉着两百年前的死灵，那相宝平白无故的又回来了。我要看到那个白衣孩童了，在哪儿？曹娘子可知本月将有一场日食？每逢这种凶日来临，这里的亡魂总是有些不安。因为天象有变，此处阴气甚重，再加上冥府身体虚弱，所以干扰了他本身的磁场，导致他心智不稳。自从我来到这儿以后，就一直有一种异样的感觉。就好像有一双眼睛一直在盯着我，日食就快到了，咱们还是不要去招惹死去的人了。那不是死去的人，我知道我看到的是什么。可能，你真的是因为身体太虚弱，又或许你看到的
只是你心中的执念呢。死人不会干扰的活人，也许你没有忘记他，但我绝不会让他干扰到我。曹娘子，药来了。李先生，曹娘子，这是明府的药。呃，今日服完，应该明日便可有好转。多谢。我们也想尽快离开馆里。好。这样，待雪停了，我即刻差人送你们下山。劳烦了。快给明府送过去，告辞。李先生送来的药。趁热喝了吧。等雪停了，你就先回吧。神医记上说，南方南边有玉溃之泉，取玉尊泉水，心腹圣渊，心之所愿，便得以实现。一汪泉水，便可心无挂碍了。本馆并非给孩童开门之用。一年前家师闭关之时，只留亲氏弟子在馆内，而且均是成年呀、啊。他近日很是反常，总是念叨着说心绪不安，还说有人偷看他。
你去院昨晚那个脚印，是从这屋里走向院中的。那脚印大概这么大，每一个都很深，像是一个很重的人崔先生，崔先生关期间切勿打扰，否则前功尽弃。所以这个檀香应该是安神。下的真大、啊，也不知道下到什么时候，谁知道呢？周礼。被死灵附身坠亡，我要看到那个白衣孩童了。那相宝平白无故的又回来了。
那地宫里又供奉着两百年前的死灵，我们还有太多的诡异没有参透。死人不会干扰到活人，我绝不会让他干扰到我行。在我这儿，他还给我了。是你太过虚弱，又或许你看到的只是你心中的执念呢、啊。谁啊？轻点，轻点。哎，哎呀，哎，慢点，慢点。残娘子，这怎么回事啊？冥府晕倒在地宫里了，想必是他听您说了那边的情形之后，想亲自查探一下。可是以他现在的身体，那边对他实在是太凶险了。你们先走吧。是。那发热已经消退了，为何还一直昏迷不醒？我给明府熬的药，他喝了吗？让我不小心给打翻了。无妨。我再帮他熬制衣服。多谢。别走，母亲。我要。你看见什么了？母亲。